ఇందులో ముఖ్యంగా మనం ఏమిటి పాటించాలి అని చెప్పనంటే ముందరే మనం ఆ రోజున ఎనిమిదిన్నరకి పూర్వమే పొద్దున్నేనే లేచి కాలకుర్చాలని కూడా తీర్చుకొని చక్కగా స్నానం చేసుకొని ఏ ఎనిమిది ఎనిమిదిన్నర లోపు ఇంకా ఎక్కువ కాకుండా ఉపవాస దీక్షతో ఉండేటువంటి వాళ్ళు చాలా మంచిది అలా ఉండలేనటువంటి దేశకాలమాన పరిస్థితులను బట్టి ఉండలేరు ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు ఉండలేరు చిన్నపిల్లలు ఉండలేరు అలవాటు ఉండదు అందువలన ఏదో ఆ ఎనిమిది నెలల లోపు మ్యాక్సిమం ఇంకా పైకి పోకుండా చాలా స్వల్పంగా ఈ శరీరాన్ని నిలబెట్టి ఎందుకంటే కొంతమంది షుగర్ వాళ్ళు ఉంటారు బీపీ వాళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళందరికీ లోపల ఏదో చేసుకోవాలి తపన ఉంటుంది కానీ ఏం చేసుకోలేకపోతారు అందుకోసం అని చెప్పనని స్వల్పంగా శరీరాన్ని నిలబెట్టుకోవటం వరకు ఆ తినేది కూడా ఒక ఏదో ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసుకున్నాం అన్నట్టుగానే ఏ గోధుమతో దీంతో ఏదైనా ఒక పదార్థం చేసుకొని గోధుమ రవ్వతోటి అది పుచ్చుకొని తర్వాత ఈ పది ఎనిమిదిన్నర లోపల అది పూర్తి అయిపోతుంది తర్వాత చక్కగా విశ్రాంతిగా ఉంటాం నిద్రపోవటం కాదు విశ్రాంతి అంటే కూర్చుని ఉంటాం ఏదో నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఉంటాం పది గంటల ఇరవై యొక్క నిమిషం తర్వాత పట్టు స్నానం చేస్తాం అంటే గ్రహణం పట్టడం అనమాట పట్టు స్నానం అంటే పట్టుబట్టలు కట్టుకుని స్నానం చేయడం కాదు పట్టు స్నానం అంటే గ్రహణం పట్టినప్పుడు మనం అక్కడ స్నానం చేస్తాం తల్లిండ స్నానం చేస్తాం చేసుకొని మనకి కొన్ని అనుష్ఠానాలు చేసేటువంటి వాళ్ళు మంత్రోపదేశాలు అయినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఆ మంత్రాన్ని వాళ్ళు పునఃశ్రవణ చేసుకుంటూ ఉంటారు చదువుకుంటూ ఉంటారు అనుష్ఠానం చేసుకుంటూ ఉంటారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఆరోగ్యం భాస్కరాది ఇచ్చేతని ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేవాడు భాస్కరుడు శార్వరి నామ సంవత్సరానికి అసలు ఆ దేవతే భాస్కరుడు సూర్యుడు కనుక ఆ సూర్య సంబంధమైనటువంటిది అరుణ మంత్రం చాలా గొప్పది అరుణ పారాయణ చేయటం చాలా విశేషం ఈ గ్రహణ సమయంలో కాబట్టి ఆ పారాయణ వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు లే మనకి ఏమి రాదు నా పోటు వాడికి ఏమి రాదు అనుకోండి మనకి ఏం తెలియదు మేమేమి మనం ఏం చేయాలి అంటే మనం కూడా చేసుకోవచ్చు మన యొక్క ఆ లోపల ఉండేటువంటి ఆ మనస్సుని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తే మనకి వేదశాస్త్రములు రాలేదే అనేటువంటి మనం ఏమీ మంత్రాలు ఉపదేశింపబడలేదే ఎవరి దగ్గర మనం మంత్రులను నేర్చుకోలేదే ఉపదేశం పొందలేదే అనేటువంటి బెంగ మనకు అక్కర్ల హాయిగా కూర్చుని రామ రామనామం చేసుకోండి కృష్ణ మంత్రం చదువుకోండి శివుడు మంత్రం ఎవరి ఇష్ట దైవత్వం వాడికి చేసుకోండి సాయిబాబా చదువుకోండి వెంకటేశ్వర స్వామిని తలుచుకోండి ఏదో కానీ సరే నామ స్మరణ లేదా చాలా యూట్యూబ్ ఆన్ చేసుకోండి ఆన్ చేస్తే సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రాలు వస్తాయి అవి అది వింటూ ఉంటే చాలు అలాగే విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం చదువుకోండి లలిత సహస్రనామ స్తోత్రాలు చదువుకోండి ఎన్నో ఉన్నాయి బోర్డులను ఉన్నాయి అవి అవన్నీ కూడా మనం చదువుకుంటూ ఉంటే మనం వేదం వేదం వేదమే చదువుకుని వేదపారాయణ చేయలేకపోయినా అటువంటి యొక్క దొడ్డ మనకు అక్కర్ల ఇది ఇది అన్నింటికంటే గొప్ప విశేషం మనస్సును స్థిరం చేసుకొని ఈ స్తోత్రాలు మనకి చవు వస్తే వీరుంటే పుస్తకం తీసి చదువుకోవటం లేదా కనీసం యూట్యూబ్ ఆన్ చేసుకుని ఆ వస్తూ ఉంటే మనం కూడా దాంట్లో తాదాప్యం పొంది మనం కూడా అనటానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే గొప్ప విశేషం ఇది ఎందుకు చెప్పారంటే ఆ సమయంలో బయట వాతావరణం అంత అదగా కలుషితంగా ఉంటుంది అందువలన ఒకే చోట ఇంట్లో కూర్చుని ఆ నామస్మరణ ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉండేటట్లయితే మన శరీరంలో ఉండేటువంటి ఆ నాడులు అన్నీ కూడా స్పందిస్తాయి ఆ నాడీ స్పందనకి బయట ఉండేటువంటి కాలుష్యం మన దగ్గరికి చేరదు ఇది గొప్ప విశేషం ఈ యొక్క మనం ఎందుకు చేసుకోవాలి ఇది అని చెప్పనని ఏంటండి ఇవన్నీ గోంగూరు చేసేది ఏంటండి అనే వాడికి మనం చెప్పలేం అది తర్వాత 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 చాలామంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు కాబట్టి గ్రహణాలు చాలా చూశాను ఆ గ్రహణాలు అయిన తర్వాత ఇట్లాగే ఉండేటువంటి వాళ్ళు చాలామంది పేపర్లు చేసి మీ పేపర్లలో ప్రచురించిన ఉన్నాయి ఇలా మేము ఆచరించలేదండి కానీ మన దాని తర్వాత ఎఫెక్ట్లు మేము చవి చూసామండి కాబట్టి మన శాస్త్రం ప్రకారం చేసుకోవటం మంచిది అని చెప్పారు అట్లాగే గర్భిణీ స్త్రీలు ఉంటారు గర్భిణీ స్త్రీలకి చక్కగా వాళ్ళు కూడా ఇట్లాగే ఉండలేనటువంటి వాళ్ళు ఎనిమిది ఏడు ఏడున్నర కల్లా ఎనిమిదిన్నర కల్లా వాళ్ళు చక్కగా ఏదో అల్పాహారం కొద్దిగా తీసుకొని అల్పాహారం అన్నాం కదా అని చెప్పిన ఓ రెండు మూడు పట్టు పడదానులు అని చెప్పిన తినటం కాదు శరీరానికి క్షుద్బాధన తట్టుకోవటానికి మళ్ళా రెండింటికి అన్నం వండుకుని తినేంత వరకు కూడా ఉండేటువంటి యొక్క ఆహారాన్ని మనం దగ్గర పెట్టుకొని అంతవరకు సంతృప్తిగా భోజనం చేయడం తినటం ఆ ఉపహారాన్ని స్వల్పంగా అల్పాహారం అన్నారు దాన్ని అది తీసుకుని కూర్చోవటం తర్వాత వాళ్ళు పది ఇరవై ఒకటి అయిపోయిన తర్వాత ఆయనగా చక్కగా వాళ్ళు పడుకోవటం అప్పుడప్పుడు ఏదైనా కాలు కూర్చాను కావాలంటే లేవచ్చు మరీ అప్పుడే అట్లాగే ఉండిపోవాలని ఏం లేదు కాకపోతే 
తలుపులన్నీ కూడా వేసేసుకుని సూర్య కిరణము తగలకుండా మాత్రం తప్పకుండా పడుకోవాలి ఇది మాత్రం నేను చెప్పగలను లే అప్పుడప్పుడు ఎలా బయటికి వెళ్ళటానికి కూడా ఇల్లంతా కూడా ఆ కిరణములు తగలకుండా ఉండేట్టుగా చూసుకొని అవతలికి వెళ్ళి రావచ్చు ఇది గర్భిణీ స్త్రీలు ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు అందులో అవయవాలు ఏర్పడుతుండేటువంటి యొక్క నెలలు వాళ్ళు మరీ ఎక్కువగా దీన్ని ప్రికాషన్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ అవయవాలు ఏర్పడుతున్నప్పుడే ఆ అవయవాలు సరిగా ఎదుగుదలకి కానీ సరిగా ఫార్మేషన్ అవటానికి కానీ ఈ జాగ్రత్తలు ఇప్పుడు కడుపుతూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు తప్పకుండా గర్భిణీ స్త్రీలు పాటించాలి అని మనం చేస్తున్నాను ఇది జ్ఞాన పెట్టుకోండి గర్భిణీ స్త్రీలు అలా ఇన్ని కొన్ని మనకి ఇవి చెప్పారు తర్వాత ప విడుపు స్థానం అంటే ఆ ఒకటి నలభై ఐదు నిమిషాలు కొన్ని ప్రాంతాలకు కొన్ని టైం చెప్పాను కదా ముగింపు అనేటువంటి జరిగినప్పుడు ఆ దాని తర్వాత చక్కగా ఇళ్ళన్నీ కూడా కడుక్కొని మరి ఆ దే దే మనకి దేవదాసన ఉంటుంది కదా ఇంట్లో లేకపోతే మనకు ఉన్న పటాలు ఏవోటి కాస్త ఆ తడుగుడ్డతో ఆ పటాలు తుడి చేసుకుని విగ్రహాలు ఉంటే వాటికి పులికా పెట్టుకుని తోముకొని చక్కగా అలంకారం చేసుకుని పెట్టుకొని అప్పుడు మన గృహిణులు వాళ్ళ అన్నం వండుతారు ఈ లోపల మనం ఏదో దీపారాధన కూడా చేసుకొని స్వామివారికి నిత్యకృత్యం పూజ జరుపుకొని ఆ మహానేదన స్వామివారికి పెట్టి మనం భోజనం చేస్తాం ఎంతో హాయిగా ఉంటుంది చక్కగా ఉంటుంది అందరికీ కూడా ఇది శాంతిని చేకూరుస్తుంది ఆరోగ్యాన్ని చేకూరుస్తుంది దీని తర్వాత ఏమండి ఏదైనా చేయాలా అని చెప్పనని మనం అనుకోవటం గోధుమలు ఒక కిలోంబావు ఎందుకని గోధుమలు తీసుకున్నాం నవగ్రహాలకి నవరత్నాలు నవధాన్యాలు చెప్పారు మన శాస్త్రం భారతీయ విజ్ఞానంలో అందుకోసం ఈ గోధుమ రాహుగ్రస్త సూర్యగ్రహణం ఇది అందువల్ల సూర్య భగవానుడికి గోధుమలు ఒక కిలోంబావు ఎప్పటి నుంచో వస్తుంది ఆచారం తర్వాత ఈ రాహుకి రాహుకి మినుములు ఆ మినుములు ఒక కిలోంబావు తీసుకొని తర్వాత ఏదైనా సూర్య బింబం అంటే వెండితోటి ఇట్లా చిన్న బిళ్ళలాగా ఉంటుంది అదే సూర్య బింబం లాగా చేస్తూ బజార్లో అమ్ముతారు అయితే ఈ కరోనా లాక్డౌన్ సమయాల్లో అన్ని కొట్లు మూసేయటం జరుగుతుంది కాబట్టి అది లేకపోయినా మానసికంగా మనం సంతోషంగా అది లేకపో ఉంటే అలాంటి సూర్య బింబం లాంటిది ఒకటి వెండిది చిన్నది తీసుకోవటం ఇప్పుడు మన స్టిక్కర్లు ధరించుకుంటే అది పెద్ద పెద్ద అందరు కూడా ఆడవాళ్ళు కుంకుమలు లేకుండా స్టిక్కర్లు ఆ స్టిక్కర్ల టైప్లో ఉంటాయి అవి అది ఒకటి తర్వాత నాగుపాము పడగ ఒకటి ఇవన్నీ రెడీమేడ్ ఉంటాయి సిల్వర్ కొట్లలో వాటిలో అవి ఇప్పుడు తీస్తే తీసుకోండి బయటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితులు అయితే ఏమి కంగారు పడిన అవసరం లేదు ఈ రెండు ధాన్యాలు మాత్రం తీసుకోండి దాని మీద ఏదో ఓ దక్షిణ పెట్టండి ఆ దక్షిణ ఆ తాంబూలంతో ఈ ధాన్యాలు రెండు కూడా ఇది మినుములు తర్వాత గోధుమలు ఈ రెండు పక్కన మేము ఎక్కువ దూరం వెళ్ళకుండా పక్కన ఏదన్నా దేవాలయం ఉంటే ఆ దేవాలయంలో ఉంటే అర్చక స్వాములు కానీ లేకపోతే ఇంకెవరికైనా కానీ వారికి అది ఇచ్చేసేయండి అంటే దానివల్ల మనకి వాళ్ళు భోజనం చేస్తూ ఉంటే మనకి కూడా ఒక ఆనందం కలుగుతుంది అంటే ఈ దానం కూడా చాలా గొప్పది ఇంకా కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే ఆ గ్రహణం పట్టినప్పుడే ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళకి వస్త్రదానం చేస్తారు అది ఇంకా గొప్ప విశేషం కానీ ఎవరు రారు అట్లాగే ముందుగా ఏమైనా చెప్పుకుంటే ఎవరైనా అసలైనా ఈ కరోనా టైంలో ఎక్కడ పడితే అక్కడ మరి రెండు జోన్లుగా ఉన్నప్పుడు వచ్చేవాళ్ళు అసలు ఉండరు అందుకని మనం మానసికంగా అయిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడైనా వెళ్ళి ఈ రెండు కూడా మనం దానం చేయవచ్చు అయ్యో నేను వెళ్ళలేకపోయినా అండి వారం రోజుల్లోనూ మూడు రోజుల్లోనూ ఆ రోజు మర్నాడు ఇవ్వబోతున్నాం అని చెప్పని ఆ రోజు మర్నాడు ఇస్తాం ఆదివారం నాడు జరుగుతుంది కాబట్టి సోమవారం నాడు ఇస్తాం స్నానం చేసిన తర్వాత అది ఒకవేళ సందర్భపడకపోతే మళ్ళా ఈ నక్షత్రంలో ఎప్పుడే ఈ మళ్ళా మరిశ్రా నక్షత్రం వచ్చే లోపల మళ్ళా మనం ఇవ్వవచ్చు తప్పులేదు ఎప్పుడైనా ఇవ్వవచ్చు అదే ఇరవై ఏడు రోజులకు కానీ మళ్ళా మరుసరా నక్షత్రం కాదు ఇరవై ఏడు రోజుల లోపల మరుగసరి వచ్చే లోపల ఈ గ్రహణ శాంతిగా ఈ ధాన్యాలు అవి మనం ఎవరికైనా ఇవ్వవచ్చు వారికి అది జ్ఞాన పెట్టుకోవాలి ఇది మనం చేసేటువంటిది ఇది చేసినట్టయితే ఈ విధంగా ఆ ముందరగా స్నానం చేసి వీళ్ళు ఉండలేనటువంటి వాళ్ళు స్త్రీలు బాలురు పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా కొద్దిగా అల్పాహారం తీసుకుని తర్వాత ఆ పట్టు అటువంటి యొక్క సమయంలో పట్టు స్నానం చేసి కూర్చుని మనకు వచ్చినటువంటి యొక్క మంత్రాలు లేకపోతే ఏదైనా పారాయణలో చేసుకుంటూ ఉండి చేస్తే ఇది ఈ విశ్వంలో ఉండేటువంటి యొక్క సర్వజనులకి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తుంది 
శాంతి లాని లభింపజేస్తుంది కాబట్టి విశ్వశాంతికి విశ్వజన ఆరోగ్యం కోసం మనం మన ఇంట్లో కూర్చుని చేసేది అంత జరుగుతుందండి అని మనం అనుకోకల్లా ఎవడికి వాడేట అనుకోకల్లా అది సంకల్పం అలా మనం చేసుకుని కూర్చునే ముందు సర్వజన ఆరోగ్య భాగ్యాన్ని కాంక్షిస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని నేను చేసుకుంటున్నాను అని అంటే మామూలు రోజుల్లో చేసేటువంటి దానికంటే గ్రహణ సమయంలో చేసేటువంటిది కొన్ని వందల వేల రెట్లు ఎక్కువ ఫలితాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్పిన మన శాస్త్రం చెప్తోంది శాస్త్రాన్ని మనం నమ్ముతాం కాబట్టి ఆ సమయంలో మనం ఎదాటు జరగకుండా చక్కగా ఒక చోట కూర్చుని కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుని ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం పూర్తి చేసుకోవడం ఉత్తమమైనటువంటి దానికి ఈ సమయం మనకి లభింపజేసేవాడు పరమాత్మ